सन कसार አርባኛው የካዝት ለውጥ ተውስታ ከፈል አንድ አዘጋጅ እሸት ያሰፋ ራቂዎች እሸት ያሰፋ ሕይወት ፍሬስባትና ዮናስ ክብረት ፕሮዳክሽን ከነበር ወንጌላዊት ብራሃኑ አርባኛው የካስ ለውጥ ተውስታ ከፈል አንድ የካቲት ደረሰ የካቲት 66 የሥርዓት ለውጥ ማዕበል የሃገሪቱን ሸለቆና ሸንተረር ቆላና ደጋ በድንገት አጥለቀለቀ ምን ሆን አርባ መታ ተቆጠሩ ኢትዮጵያ ነባሩን የፖለቲካ አስተዳደር ሥርዓት ሽራ አዲስ ያስተዳደር ሥርዓት ከለወጠች አርባ መታት አለፉ የካቲት ለውጥ በድንገት ደረሰ የሥርዓት ለውጥን የሚያስከትሉ መሰረታዊ ችግሮች ቢኖሩም በካቲት 66 በዚያ አይነት መንገድ እንደ ጎርፍ ሞልቶና ተጣርፎ ይደርሳል ተብሎ አብዛኛው ዜጋ አልተገመተ የሥርዓት ለውጥ ፈላጊ ሆነው ራሳቸውን ማደራጀት የጀመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር የካቲቱ ለውጥ አንድ መሆን እንዳሉት ሳይታጠቁ ተረሰባቸው የካቲት የዘውዳዊ ሥርዓት ሹማምንት ለሆኑት ለውጥ የማይመጣ መስሏቸው እንቅልፋቸውን ሲለሸልሹ በጋለ ብረት ዘንግ ወግቶ ከተኙበት ምቹ አልጋ አስፈነጥራቸው የካቲት 66 ለውጥ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በበጎ የሚሆን በክፉ ያልነካው አይገኝም የለውጥ ውጤት መልካምና መራር መሆኑ ቢያከራክርም ካንዱ ያስተዳደር ሥርዓት ምዕራፍ ወደ ሌላው የተሸጋገረበት ተደርጎ መቆጠሩ ግን እርግጥ ነው ሸገር 102.1 FM ሬዲዮ ለዩ ዝግጅቱ የካቲት 66ን አርባኛ አመት ይዘክራል ዝግጅቱ የ400 የለውጥ ሂደት እንደተሰራውና እንደነበረው ከብዙ በጥቂቱ ከረጅም ባጭሩ ለማሳየት ይሞክራል የማያውቁት እንዲያውቁት የሚያውቁትም እንዲዘክሩት ያስታውሳል ለዝግጅታችን መሳካት የሚያስታውሱትን ለነገሩን ለፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ላቶ ተስፋየ ወልደ መረጥ ላቶ ገስት ተጫኔ ላቶ ሞላ ዘገየ ለኮኖሬል አለማየሁ ነውሴ ላቶ መለስካቸው አማሃና ለመምህር መከብ ዘነበ እንዲሁም ከጥናታዊ ዝግጅታቸው ተጨማሪ ድምጽ በመውሰዳችን የማነ ደምስን በቅድሚያ እና መሰግናለን ዛሬ አርባ አመታት በፊት በካቲት ምን ሆነ ለነገራችን ደርዝ ለመስጠት ከዚያ በፊት ለካቲት የለውጥ ቋያ መቀጣጣል አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብለው የሚነገርላቸው ሲብላሉና ሲፋተጉ የቆዩ ጥያቄዎችንና ብሶቶቹን ወፍ በራር እንቃኛቸዋለን በጥቅሉ እናጠናቸዋለን ምስራት ከብዙ ስር ዘመን ይገበተ ፈጣት 
ማሬት ላራሹ የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር በተለያዩ አመታት ተነስተውሎ ነበሩ ገዢዎች የፖለቲካና የመጣኔ ሀብት ጉልበት ሆኖ ቆይቷል። በኢትዮጵያ ጥንታዊ አስተዳደር መሬት የመስጠትና የመንፈቅ የመንቀልና የመትከል መብት እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ ለንጉሰ ነገስቱ የተሰጠ መብት ነበር። እስከ ኢጣሊያ ወረራ ድረስ መሬት ለወታደሮች እንደ ደመወዝ ሆኖ ይከፋፈላል። ወታደሮች ተብለው በዘመቻ ጊዜ ለግዳጅ የሚነሱ በየአካባቢው እንደ የደረጃቸው መሬት እየተሰጣቸው ይሰፍራሉ። በመሬቱ ላይ የሰፈሩትም ለተሰጠው የወታደር አለቃ ይገብራሉ። ዱቄት ይሰፍራሉ በጉልበት ይረዳሉ። መሬቱን በርስትነትና በጉልትነት የተሰጣቸው ደግሞ የአካባቢውን አጥቢያ ጨመር ያስተዳድራሉ። የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር በሰሜኑና በደቡብ የተለያየ ስርዓት ይከተላል። ለሚሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ መሬት በስፋት ለወታደሮች መተዳደሪያ ሲሰጥ ያካባቢው ነዋሪ ተፈናቀለ ወይም ገባር ሆነ ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ነባሩ የግብር ስርዓት ተለወጠ ኢትዮጵያ ዘመናዊ የሰራዊት አደረጃጀት ተከተለች ወታደሮቹም ከግምጃ ቤት የገንዘብ የደምውስ ተከፋይ ሆኑ ግን መሬቱ ለባለቤቱ አልተመለሰም የቁጥር ጦር ለሚባለው ተነቃናቂ ዘማች ይዞት የቆየውን መሬት አንዳንዱን ተወላጆች በርስትነት ሲይዙት ሌላውን ንጉሱ ለፈቀዱት ሰጥቶት ቀሪው ወደ ቤተርስት ተዛውሩ የንጉሱና ቤተሰቦቻቸው ንብረት ሆነ የርስት ባለቤትነቱን የተነጠቀው ገበሬ የምርቱን ሲሶ እርቦውን አንድ አራተኛው ገሚሱን በስጦታ አገይቻለሁ በውርስ ተቀብየዋለሁ ለሚለው ባለርስት መከፈል ነበረበት ደካማ የምርት ገቢ ላለው ገበሬ ካመረታ ጥቂት ውስጥ ለባለርስቱ አካፍሎ በተሰውን ለመመገብ አልተቻለው ደህነቱም ከቀኖ ደቀን ባሰ የባለርስቱን መሬት ያያረሱ የሚኖሩት ጭሰኛ ገበሬዎች ባለሀብቱ ካልፈለገ ከነበሩበት ቤትና መሬት ላይ ያባራራቸዋል ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ በቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረው የጭሰኛ ስርዓት የገባሩ ጭቆና ደህነት እሱም አንዱ ዋናው ምክንያት ነበር በተለይ በደቡብ ደግሞ ያርሳደሩ ጭቆና ሁለት ነገርን በጣም ራ ያዘለ ነበር የብሄር ጭቆና ከመደቡ ጭቆና ጋር መጣመሩ ነው የከፋ ያስመሰለው የደቡብ ህዝብ ከሰሜኑ ህዝብ በፖለቲካም በኢኮኖሚም የበላይነትን ያዘው የሰሜኑ ክፍል ነበር ያማራና የትግራይ ወገዢ ክፍል ማለት ነው እንጂ ያማራውና የትግራይ ሰፊ ህዝብ ከሌሎቹ ባንዋናሩ ማለት ነው በደሃነቱ ከነዛ ከደውባውያን የተሻለ ነው አለለም በሺ 950ዎቹ መጨረሻ ያገርግዛት ሚኒስቴር መጽሔት እንዳረጋገጠው የመሬት ግብር ከመንግስት ግምጃ ቤት እንዲገበያ የተደረገው መሬት ከተገመተ ከሺ 938 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው ግብር የባለቤትነት ማረጋገጫ በመሆኑ የሚገበረው ባለርስቱ ነው ገበሬው ዘናብ መጣ ቀረ ብሎ ለሚያርሰው መሬት የቀበሌ ገዢዎች በበኩላቸው ካለው ከፍሎ ጉቦ እንዲያቀርብላቸው ስለሚፈልጉ በሆነ ባልሆነው በውሃ አቀጠነው ያንገላቱታል ለምስለኔው ሙክት ለጭቃው ወጠጤ ይሄንች እየነው ወይ ካገር መቀመጤ እንዳለው አይነት ምሬቱ ከፋ የምርት ማነስ የምርቱ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ አለመሆን ባስቀዳጅ ችግሮች መፈናቀል የገበሬውን ህይወት የሰቆቃ አደረገው ያለበትን የኑሮ ስቃይ ለባለ ስልጣኖች አቤት ቢልም አልተሰማም ምሬቱ ሲበዛበት በአንዳንድ ቦታዎች በጎበዛ ለቃይ የተመራ መንግስትን በትጥቃመ ጽለመቀው ሞከረ በደሉ የበዛበት ገበሬም በራያና ቆቦ እንደተደረገው ባለርስቱን ፍታራሪ ጎበና አንገርሎ ወደ ዱርና ጫካ ተሰማራ ላቤቱ አስተዋጾ መጠቀስ ያለበት በጃናዊ ግዜ በየቦታው ህዝባዊ አመጾች ነበሩ በተለይ እኔ ያጠነሃቸው የትግራይ የባሌ የጎጃም ናቸው እነሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ይሄ ነው ይሄን መንግስ ለማዳከም ለኢኮኖሚ ወታደራዊ ይሄ ሞሎኮታዊ sultan የሚባለውም ትንሽ ለማነካካት ይሄ ደግሞ ከ53ቱ መፈንቅ ለመንግስት ከትግራይ ወስተቀር 
ሁለቱ የባለና ያጎጃ ከዛ በኋላ የመጡ ናቸው እና ይሄንን ምግንዛቤ ውስጥ ማለት መቀበት አለበት ነባሩ የመሬት ስሪት እንዲስተካከል የነጉሰ ነገስቱ መንግስት 33 አመት ሙሉ ሳይቻለው ቀረ። አቶ ተሾ መገብረ ማርያም በነጉሰ ነገስቱ መንግስት የማዕድን ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳይታ ቀለማስ ላሴ ቢፈልጉ ይሄን መፍታት ይችላሉ ነበር አልፈቱትም አንዱ እንግዲህ የሚተቻው በጻቸው መንግስት ላይ ይሄን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም ስለምን ራሳቸው ባለርስት ናቸው የሚባል ሀመት ነው እንግዲህ ያለው ከራማስላሲ መንግስት ኃይለ መንግስት መጨረሻ ላይ ለመንግስቱ ሲመጡ ምንድነው የሚተችባቸው የነበረው ትችት ትልቁ ኮመሬት ጉዳይ ነው ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበር ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበር ግደማ ካሪው ብዙ ነው ባለጥቅሙ ብዙ ነው እድሜ መጥቶባቸዋል በፓርላማው አልፎ አልፎ ቢነሳም በባለርስቶች የተሞላው ፓርላማ በፉከራ ሐሳቡን ያስቀረው እንደነበረ የሕግ መወሰኛና መምሪያ ባለ የነበሩት ተታውራሪ አመዴ ለማ ተናግረዋል አንዲት ሴት ወይ ዘሮ ነበሩ ባላባት ልጅ ናቸው እንዱህ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስቶ አልፎ አልፎ የልክ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለም ስንተችኛ ይናደድ ያሉን መሰፍንትና መቆንንት ይናደዱና እቺ ሴትዮ የራስ ማንት ልጅ ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዱህ የተገኘች አይደለችም የኛ ያት ቅድማያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዱህ መሬት እኮ ተሰጠና አይደለም ብሎ ይተቻል ሻለቃ ደማሴ ዘለቀም ይባላል ማካሪ ነበር እሱ ምን ይላቸዋል አህመት ይሄ ይሄንን ይሄን ዘፈኖን ዛሬ ማልተውትም አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የናንተማ አባቶች የናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳ ማይተዋቁም ዘመቻ ብለው ያዛሉ ስራውት ተነስቶ ይዘምታል አንድም ጊዜ ጦርነት አላይ ደሙ ይፈሰሰው የዚህ ሄድ ሀው ነው የዘማቹ ገን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል ደማችን ፈሷል ይያላችሁ ያንን ደሙ ይፈሰሰው ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል ንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ከ1960 ዎቹ ጀምሮ ዘመናዊ ከበርቲዎች በርሻ ስራ ተሰማሩ በዘመናዊ እርሻ መሳሪያዎች እየታገዙ የቦሎቄና የበቆሎ እርሻዎችን አስፋፉ በውጤቱ ይህል ምርት ተተረፈረፈ ቢባልም በትራክተር ለሚያርሱት ሰፊ መሬት ሲል ነባሩን ገብሬ ከሚያርሰው መሬት አፈናቀሉት ዘመናዊ ዎቹ ገበሬዎች የተሰማሩት በድንግል መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን በለማ እርሻም በመሆኑ በጭሰኝነትም ቢሆን ለረጅም ጊዜ ከቆየበት የሚያርሰው መሬት በላው ላይ ጎጆ እየፈረሰ ተነሳ ይሄም የገበሬውን ኑሮ ክፉኛና የሚሰቀጠጥ አደረገው አቶ አምዴ ወንድ አፍራሽ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የርሻ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ያን አይ ቴክኖሎጂ ማሁን የርሻው ልማት በጣም ከፍ ያለ ሲያት የመሬት ዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ በተለይ ያሉ ሲዳይ ስንትና ስንት ሰው ነው እንደ ያለው ሙራንና የኢትዮጵያ ዘመናዊ የትምርት ቤት ታሪክ በ1966 ከ70 አመት አልፍም የኮሌጆችና የዩኒቨርሲቲው ድሜም 20 ይደርስም ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ 
ያከባቢው ጥቂት ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው ለዝቅተኛው ህብረተሰብ ክፍል የትምህርት ድል ከፍተለት ወደ ውጭ ሀገር ተልከው ዲግሪ ይዘው የተመለሱ ወጣቶች በሀገራቸው የፖለቲካ ስርዓት ላይ መወያየትና መጠየቅ ጀመሩ በዘውዳዊው ፍጹማዊ ስርዓት ላይ ከትሁት ማሳሰብ ያልፎ ግልጽ ተቃውሞ ማሰማት የተጀመረው ከመንግስቱ ነው አይንቅናቄ በኋላ ነው የሚሉ ምሁራን አሉ። ፕሮፌሰር ገብሩ እስከ 53 መፈንቀል ገጽ ሙከራ በአጠቃላይ የተማሪዎቹ የፖለቲካ ንቃት እንብዛ ማል ነበርም ፖለቲካዊ ንቃት ህሊናዊ ንቃት ያደፋፈረው የጋፋፋው የ53 ሙከራው ይመስለኛል ከዘውዲ በዩኒቨርሲቲና በኮሌጆች የመንግስት ፖሊሲን የሚቃወሙት በይፋ ሆነ በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ የሚማሩ ተማሪዎች ማህበር አቋቁመው የسرዓቱን ጉድለት የነቀሱ እነርሱ እንደሚሉት ትግል ጀመሩ አቶ ተካሊ ገዳሙ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የፕላኒንግ ሚኒስትር ሲል ሲንከባለል የመጣ የመጡ ፕሮብሌሞች ብዙ ነበሩ መሳይል ስላሴ ኢትዮጵያን ወደ አዲሱ ስልጣኔ ለማምጣት ምን ነበራቸው የሚሰሩትም ኮሊጂነታቸው ጀምሮ ይሄንን ነው ሳቸው የትምህርት ማስፋፋት ህልማቸው እና ስራቸው እየቀጠለ ሄደ ምን እንደነ ይፈጠረው ወሰይል ስላሴ አስተምረው አስተምረው እንደኛ ያሉ ሰዎች ከኛ በኋላ ደግሞ ሌላም ትውልድ ሲመጣ ስለ ኢትዮጵያ ለውጥ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ተፈጠሩ አሰይል ስላሴ ለኢትዮጵያ ያወጣውላት የሰራውላት ስራ በቂ ነው የሚል ሰው አለ ብዙ ሰርተው አለ ማለት ግን ሳቸው ያስተማሩአቸው ሰዎች ከስር ከስር እርሶ የሚሰሩት ስራ በቂ አይደለም ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ ፍጥነት መሰልጠን ትችላለች እንደውም እርሶ ነው ታሁን ይልማትን ክፋት የሆኑት የሚል ትውልድ መጣ ሳቸው ፈጥሩት ትውልድ ማለት ነው ከውጪ ተማሪዎችና ከሀገር ውስጥ የዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች የጎለበተው ተቃውሞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችም ስርሰደደ። ከ960ዎቹ ዎቹ ጀምሮ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ የዘውዳዊውን ስርዓት የመለወጥ ብቻ ሳይሆን ተከታዩ የፖለቲካ ስርዓት ሶሻሊዝም እንዲሆን የሚታገል ነበር። ሶሻሊዝም ለምን? ያን ጊዜ እንደገባ እንዳየነው ማለት ነው። አንዱ የተፈጠነ እድገት ለሀገራችን ያመጣል ነው። ያ እድገት ግን ፍታው ስካለሆነ ድረስ ዋጋ የለውም ስለዚህ ሶሻሊዝም አንድ ላይፍ እድገትንና ፍታዊነትን አጣምሮ ያዘ መስሎ ስለታየን ስላመንበት ነው በውጭ ሀገሮች በሚሰራጩ ጽሁፎችና በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የሚታተመውን መጽሔት የትግላቸው አቅጣጫ ማሳያ አድርገው ቀሰቀሱ በዩኒቨርሲቲ ስብሰባ ላይ በሚቀርቡ ግጥሞች የደሃውን حزب አስከፊ ፍርአት ሰበኩ ተማሪዎች መሬት ላራሹ የሚለውን መፈክራን ገበው ስር ነቀል የመሬት ክፍፍል እንዲደረግ በተከታታይ በሰላማዊ ሰልፍና ትምህርት በማቆም ጠየቁ እስከዛሬ መለያና መጠሪያ የሆናቸውን የመሬት ላራሹን ጥያቄ ይዘው ተነሱ የብሄር ጥያቄ ማቀንቀን ጀመሩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ቶ ተስፋይ ወልደ ምህረት በዚያን ጊዜ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት ተማሪ ጥያቄዎች የተለመዱ ናቸው ህዝብ ስርት ናቸው አንዱ መሬት ላራሹ ነው የሚለው ሁለተኛ ለሃለጂ ማር ይባላል ትምርት ለሁሉም ይባላል የንሮድ ነው ስለ ያስተጋባል የሥርዓቱ መለወጥ መቀየር እንዳለበት ይነገራል በምን ይቀይራው ምን አይነት ሥርዓት ምን አይነት ነው ነገር ብዙ እንትን አይባልም ግን በተባሩ ድንቅስቃሴዎች እንደ ትላልቅ ጉዳዮች የሚነሱ በየሱስ ሰዓት በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ የመረጥ ጥያቄ ነው አንድ ተራማጅ ለማጣል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመረጥ ጥያቄ መራህ ላራሹ የሚመለውን አቋም መደገፋል በጣም የኤርትራንዶች እንቅናቄም የሚናገር ብዙ ሁሉ ግዜዎችም አንድ አይነት ሰዎች አይደሉም ብዙ አይነት አይደሉም ግን የሚናገር ሰዎች የኤርትራንድ እንቅናቄ የሚደግፍ ነገር ሁሉ ግዜ ታያለ እንደ ትግሉ አካል አርጎ የማየት 
የዘይት ጥያቄ ይባላል የንጉሱ አገዛዝ መቀየር እንዳለበት ይባላል ይሄ የተለመደ ነገር ነው የህዝብን ሮድነቱ በጣም አስከፊ ነው እንደሆነ ድህነቱ በጣም ተማለ እንደሆነ ይሄ ነው የሚያስተጋባው ተማሪ እና በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሚያርገው እንትን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ተዘም ቢለኝ ምንድነው ሲዳውን ስትራይክ ይደረጋል በተለይ 65 እንደዚህ ነበር የመቀመጣን ማይ ይባላል ከልደት አዳራሽ ይወጣና ተማሪው ሜዳው ላይ 6 ኪሎ ሜዳ ላይ ትምርት ግብ ውስጥ ያለው ሜዳ እዛ ሲዳውን ስትራይክ ይባላል የመቀመጣን ማይ ይባላል ይቀመጣል ምንድነው ምን ተቀመጠ ያመቀመጣ አድማ መቀመጥ ሳይሆን ሁሉም ሰው ከየክልሉ በየክልሉ የሚያቀውን ምንድነው ኤክስፒሪንስ ከስራት ጋር ያይዞ የሚሚናገርበት መድረክ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ የሴኩሪቲ ኃይሉ ዙሪያው ሊከበዋል ዩኒቨርሲቲ ከባል የሚናገረው ነገር ይደምጣል አላፊው አግዳሚ ቆም ብሎ ሳይ ሰማይ ህድም ሰራዊቱም የሰራዊት አባላት ነው የፖሊስ አባላት ነው አሉ እንግዲህ 65 አመት አመት በጣም ኤክስፒሪንስ ያረጋው ነው ይሄ ይገባውና ለአንድ ሁለት ሳምንት ወይ ለሳምንት አጥ ምናምን ግቢ ውስጥ ይቆያል ጦር ወይ ሰራዊቱ ፖሊስ ይሆናል ምናምን ይቆያል ኤኖይ 65 አመት በዚህ አይነት ሁኔታ ህዝቡም በለበለጠ እየተከሰከሰ ይቆያበት ይዘል አብዛኛው ተቃዋሚ ተማሪ ሶሻሊዝምን አውቆት ይታገል ነበር ለማለት ቢያስቸግርም በጅምላ መደገፉ ብቻ ለዘውዳዩ ስርዓት የጎኑ ጋት ሆነ በኮሙኒስት አስተሳሰብ ኢንፍሉዌንስ አለ በተማሪው አካባቢ የኮሙኒስት አስተሳሰብ ኢንፍሉዌንስ አለ ግን ተማሪው የኮሙኒዝም ንባቡም ሆነ ኡቀቱ ግንዛቤው ብዙ አይደለም ሆነ ለማናገር ግን በዛን ጊዜ በሌሎች አገሮች ይደረጉ እንደ ምሳሌ እንደ ሆቺ ምን እንደ ቾክቬራ የሚዘፈን ዘፈን ነው ነሆች ምን በዛ አካባቢ ያደረጉ ተሳሳው ምናምን የሚለው ነገር ግን ይሄን ያለ ተለቀ ዘን በግል ነው ታነበው ካነበውኩ ከዛ ውጪ ግን ሶሻሊስት የሚባለው ነገር ኮሙኒስት የሚባለው ነገርም ቢሆን በአብዛኛው ተማሪ አካባቢ ያስፈልጋል ተብሎ ከመታመነው በተስተቀር ያ መንግስት ወድቆ ኮሙኒዝም እንዴት እንደሚመሰረት ሶሻሊዝም እንዴት እንደሚመሰረት የሚለው ነገር ፓርቲ የሚባሉ በዚህ ዙሪያ የሚሰር ፓርቲዎች እንዳለ መኖራቸው ወይ በተማሪ ውስጥም ያን ያል ሰፊ ስራ ባለመስራት አይታል ብዙ የሚጥባል ነገር ይለ የአዚህ ኃይለ ስላሴ መንግስት የተማሪዎችን አመጽ ለመቆጣጠር የኃይለ ርምጃ ስከመውሰድ አለፈ በ1962 የጥላሁን ግዛው በማግስቱ ደግሞ ተማሪዎች መገደላቸው የበለጠ የትግል ጉልበታቸውን አደረጀው ቶ መንደስካቸው አማ በዚያን ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ትምርት ቤት ተማሪ ነበርኩኝ ጥላሁን ግዛው የተገደለበት ጊዜ ነው ተሰሚለኝ ተሳሳስ ወር ውስጥ ነው ባለሳሳት እና የዚያን ጊዜ ሁሉም ተማሪ በተለይ ከፍተኛ ትምርት ቤት ከፍተኛ ምርጫ ደረጃ ትምርት ቤት ከሚባሉት ወደ ዩኒቨርሲቲው ቅጽር ግቢ 6 ኪሎ ማለት ነው ዋና ግቢ ማለት ነው ያልገባ ያልመጣ ተማሪ አለ አይመስልኝ እና ሱ ሁኔታ በጣም ትዝልኛል ለቅሶ ነበረ ግርግር ነበረ አት ነገር ነበረ ብቻ ወደ መጨረሻ ላይ ክብር ዘበኛ መጣና በታተነ እንዳልሆነ ሆኖ ተበታተነ በእያቅታቸው ተበተነ እኔም በጋታ ምን ነበርኩኝ የዛን ጊዜ አስለቃሽ ጋዝ ወይንም አስለቃሽ ጥስ አይን እንደለበለበኝ ትዝልኛል መዝሙሮች ነበሩ አሁን በትክክል አላስተውስም እንጂ ግጥማቸው እኔ ግጥም ያዛ ወረልኝ ነፃነት 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 የምትሹ አትሽሹ ጥላሁን ጥላሁን ለምን ሞተ ባለልኝ ባለልኝ ለምን ሞተ እና ይሄን ለዚህ መልስ የሚሰጡ ስንኞች ነበሩ ይሄን እየተባለ ነበር የሚዘመረው እና መጨረሻ ላይ ወደ 8 ሰዓት ይመስለኛል ባለሰሰት ከቀኑ ተወታደሮች ገባሉ በተለይ ክብር ዘበኛ እንደነበር ዝልኝና አይተኩስም ክብር ዘበኛ ወታደሩ የ ህዝብ ወገን ነው ይያሉ ንግግር የሚያደርጉ መፈክር የሚያስሙ ሰዎች ነበሩ ተማሪዎች የኑርት ባላውቃቸው ምን አይ ግን እንደዚህ ያለ ነገር ነበር አሁን የዛን ጊዜ አርስ ቢልዲንግ የሚባለው እዛው ቆመና አዳምጣ አይደል ከዛ ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ስለ ተማሪም ከስካሴ በገበሬው ላይ ስለሚደርሰው ግብ ይሄን ይሄን ጥቆና የሚናገር የሚተርክ ነገር ነው የሚያረጉት እነሱ እና የዛን ጊዜ ሲመጡ 
ብዙ ጉዳት ያድርስብናል ብለን አላሰብንም ነበርኛ ጥቂት ቆይተው እንድን በሜጋፎን በዚህ በድምጽ ማቆያ ተማሪው እንዲበተን አስተንክቀ ያሰጡ ወዲያ ጉን አንተ ጥይት ጮ ከዛ በኋላ ተውክስ በተውክስ ሆነ እንዳልኩ ሁሉም በየ አግጣጭ ወተበታተነ የስላሁን ብዛ መገደል ከስ መገደል ጋር ታይዘው ብዙ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መገደላቸው እና ስለቀቀልና አስከሩም ምናም በሚል ስክሪፕት ከተፈጠረው ነገር እሱ ተፈወዳ ለደረጃ ማህበረሰብ ይያላል የስላሁን ብዛ መገደል በተማሪው አካባቢ አመጽም እንቅስቃሴውም ጥያቄዎቹም ሁሉ ከፍ ያደረው ይመስለኛል አላቋረጠማ ከ62 በተለይ እኮ ከ62 በኋላ 64 በጣም ብዙ እንቅስቃሴ የነበረበት ነው 65 እንደተናገደው ነው 66 ሆነና እና ጥላሁን ጥላሁን እና ሌሎቹ ተገደሉ በኋላ 65 ምራሱን የነዋለልኝ ጠለፋ ተብሎ ከነሱ መገደል ጋር እንግዲህ በኢፋ ሚነገረው መንግስ ሚያወራው ጠለፋ ሊያካሂዱ ነው ተገደሉ ይባላል እሱም ራሱ ተማሪውን ትግሉ ሁሉ ግዜ ከተነበረው በላይ እንድንቀሳቀስ ያደረገው መስለኝ ተቃውሞ ከባድ ተቃውሞ ነበር ዛም ሸነው አይደለኝ እንግዲህ ያለው ተያዘ ነገር ይበለጠ እየተቃወሙ ትምርት በማቆምና ሌሎችን በመቀስቀስ ተቃውሞ ተነከሩ ህገወጥነትና ጀብደኝነት ተግባር ነው የሚሉት ቢኖርም አውሮፕላን እስከ መጥለፍ ተሸጋገሩ የአውሮፕላን ጠለፋው ለምሳሌ በተለይ በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ሞከራ ብዙ ወጣቶችን ነው ያጣነ ትንሽ በዛን ጊዜ የወጣትነትም መንፈስ አለ በመጠኑ ቢሆን አድቬንቸሪዝም ነበር በሌሎች አገሮች ተለይ ኤርትራ አማጻውያን አንድ ሁለት የነው ሶስት ተጠግመውበት ነበር ከዛ በፊት ያ ምሳሌ መሆኑ አልቀረም እና አልጠቀሙም ባይነይ የኔ ያላ አስተዋጽኦ ያደርጋል መሰለኝም በአገር ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ ለምሳሌ ስራ ማቆም አውቶቡስ መምታት ምናምን አላዋግዛቸው ምክንያትን ላክረፍ የነበረው ስነ ስርዓት ምንም መፈናፈኛ የማይሰጥ ነው ምንም ትንሽ መፈናፈኛ ቦታ የነበረችው ዩኒቨርሲቲው ግቢ ነች እና ከዛ ወጣ ሲሉ መደብደብ ነበር መጨፍጨፍ ነበር መታሰር አለ የስራ ማቆም ስራን እንደሚበድል የታወቀ ነው ግን በጭቆና ሱር ለሚኖር ህዝብ አንዱ አንዱ የአለመደሰት አንገዛም ባይነት ማሳያ ስልትና ታክቲክ ነው በየአምናል ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ መደረጉም አላዋግዝም ትክለኛ ነው ንብረት ማው ደሞ ማስደንገጫ ነው ትንሽ ያንቀላፋውን ህዝብ መከስከሻ ነው ዘዴ ነው ያን ጊዜ ደግሞ ሲጨፈጨፉ የነበሩ አውቶቡሶች የማን እንደሆኑ ደግሞ እናቃቸዋለን ያ ጻሄለ ስላሴ መንግስት እያደር ሙራንም እየጨመረ ሄደውን የተማሪዎቹን የተቃውሞን ቅስቀሳ የመክታት አልቻለው በ1966 መዳረሻ የተቃውሞ አመጽ በሀገሪቱ ባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሙሉ ተደርሷል ወደ ታች ደግሞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ سندرس ለምሳሌ ከመሬት ላራሹ ብሎ ካነሱ በ66 አሁንም በፈረንጂ ነው መናገረው 66 67 ግፊቱ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ቁጥጥር ወጥቶ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ያዙበት ጊዜ ነበር ለማለት ይቻላል እነዚህ እንግዲህ ተማሪዎች የወጣትነት አፍላነት ነበራቸው ስሜታውነቱም በመጠኑ ነበር ወጣቶች ናቸው እና ለውጥን ይፈልጋሉ በኃይል ግን ኡነት ስለ ማርክሲዝም ስለ ሶሻሊዝም ተረተው ነው በአብዛኛው ተማሪው ገብቶት ሶሻሊዝምን አቀፈ ለማለት አልችልም በውጭ ሀገር ወጣቶች የፖለቲካ ድርጅት ሲያቋቁሙ አንዳንዶች የትጥቅት ግለ መጀመር ሲንቀሳቀሱ ያጺ ኃይለ ስላሴ መንግስት ያፍዛ ድንግዝ እንደያዘው አንዳች ጥገና ይለው ጥለማምጣት አልተንቀሳቀሰም በ1960ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በገበሬው በተማሪው በመሁራኑ በሰራተኛው ዘውዳ ያገዛዝ የተነቀፈ ሆኖ ነበር ለመለወጥ የማይችል ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ከድህነት ማቅ የሚዛፍ ቀመሆኑ በብዙዎች ዘንድ የታመነ ይመስላል
ፍጹማዊው የዘውድ ስርዓትን የመለወጡ አስፈላጊነት የሚታመንበት በራሳቸው በመንግስት ከፍተኛ ሹማምንት ዘንድ ነበር ንጉሱ በሕገ መንግስታዊ ገደብ ቆይቶ የፓርላማ አስተዳደር ስርዓት እንዲሰፍን የንጉሱ የረጅም ጊዜ አገልግሎቶች ጠይቀዋቸዋል በ1955 እነ ጄኔራል አብይና ጄኔራል መርዕድ መንገሻ ደጃዝ ማሽግርማቸው ተክለሃዋርያት ኮሎኔል ታምራት ይገዙና ለኡል ራስ 10 ተካሳ ጥገና ይለውጥ እንዲደረግ በቀጥታ በጽሁፍ ለንጉሱ አሳስበዋል ውጤቱ ግን ከነበሩበት የስልጣን ደረጃ ዝቅ ማድረግና ማዛወር ነበር ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተማ ይፍሩ በግል በደብዳቤ ጃን ሆይ ስልጣኑን ይቀንሱ በማለታቸው ወደ ንግድ ሚኒስቴር ተዛውሯል የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ቢትወደድ ዘውዴ ገብርሄውት ንጉሱ ስላረጁ የሚተካውንና ስብ ብለው ከሀገር ገዢዎች ጋር በመምከራቸው ከደረጃቸው ዝቅ ብለው ወደ ሲዳማ እንዲቀየሩ ተደርገዋል ይሁንና በዘውዳዩ ስርዓት መለወጥ አብዛኛው የሚያምነው ነህል ስር ነቀለው ጥም ይፈልጉት ተማሪዎችና ምሁራን ጭምር ተተኪው እንዴትና ማን ይሁን የሚለውን በቅጡ አላሰቡበትም ንጉሱን ከስልጣን ማውረድ ላይ እንጂ ተተኪውን ባለማሰባቸው ለውጡ ሲመጣ ዱብ ዳውነባቸዋል ወይም አንድ ምሁር እንዳሉት ሳይታጠቁ ደረሰባቸው ባላሰብ ነው ወቅት ባላሰብ ነው ጊዜ ነው የደረሰው አቤቱን ለማምጣት አስተዋጽኦ ካደረጉት ኃይሎች አንዱ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ነበር አቤቱ ይደረሰበት ወቅት እና ሁኔታ ፈጽሞ ባልጠበቅ ነው መንገድ ነበር እና ለዛ በቅጡ የተዘጋጀን አይመስለኝም ነበር እና አንድ አንድ መደናበርን ፈጠረ ኮች ተይዞ የመጣውን አቋማችን የሁለቱ በተለይ የሁለቱ ድርጅቶች አቋም አከራረው አጠናከረው በእንደዛ አይነት መንገድ በዛን ሰዓት እና ወቅት ይደርሳል ብለን አልተዘጋጀንም አላሰብንም ዝግጅቶች ሳናድርግ ነው በድንገት ነው የደረሰብን ለማለት እችላል ነው ምን አይነት መንግስት የሚለው ነገር አንድም ቀላይ ነገር ህዝባዊ መንግስት ይባላል የህዝብን ወክል መንግስት ይባላል እንጂ መሳፈንታዊ ወይም ዘውዳዊ ስርዓት አንፈልግን ከማለት ውጪ ምን አይነት መንግስት ሊቀይረው እንደሚችል እኔ በእንትን ነው የታወቁ ንግግሮች ናቸው የሚደረጉት በእነዛ ንግግሮች ከአጼ ኃይለስላሴ መንግስት በኋላ ይሄን አይነት መንግስት ብሎ ሚናገርም ብዙ አጥሰማው even the most active political students የሚባሉት ምን ጭምር እንዲ ብዙ አንትን የሚባል ነገር ያለ ምን አይነት መንግስት ነው የሚቀይረው ማንም ስልጣን ተቀበረ አይደለም የሆነው ነው የሆነው የሆነው እንኮ ወታደሩ ነው የሆነው ወታደሩ እንግዲህ በራሱ አደረገው ሌሎች ተጠቅመውበታል ሲቪሉ ከሲቪሉ ማህበረሰብ የመንግስት ለውጥና የመንግስት የሚፈልጉ ሰዎች ተጠቅመውበታል አናቀም አዳመድ ገነ አበዳ ላገር በዘገና ለወገን መከታ መለዮ ለባሹ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ወታደር አደረጃጀት ከ1917 ጀምሯል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ስልጣናቸውን ማጠናከርና በዚያ ጊዜ ከመያንገራግሩባቸው መኳንንቶች ሊቆ ለመውጣት ይክብር ዘበኛን ዘመናዊ ሰራዊት አደረጃጁ የኢጣሊያ ወረራ ከመከተሉ ሁለት አመቶች በፊት የመጀመሪያዎቹ የጦር መኮንኖች ከሁለት አጦር ትምርት ቤት በውጭ ዜጎች ሰልጥነው ተመረቁ ከነጻነት በኋላ በእንግሊዞች እርዳታ የምድር ኃይሉና የፖሊስ ኃይሉ በዘመናዊ መልክ ተደራጀ በተከታታይም ራሳቸው አጽያ ይለስላሴ በመልመላ ስራው እየተሳተፉ ያየርና የባህር ኃይሎች በዘመናዊ መልክ ተቋቋሙ ዩንና የጦር ድርጅቱ የዘመነ በሚሄደው የጦር ትጥቅ ደረጃ በ1966 የነበረበት አቋም ደካማ ነው የሚል ተቃውሞ መስማት ጀምሮ ነበር ለጻነቷን በቅርብ ያገኘችው ሶማሊያ በትጥቅም በደሞዝም የላቀች ስትሆን ኢትዮጵያ ግን 
በሰመንታ ያለች የተባለ በመንግስት ላይ ቅሬታ ሲቀርብ ቆይቷል ከዚህም ጋር የተታደሩት አንዋንዋር ልብስና ስንቅ የተጓደለ በመሆኑ ብዙታቸውን ሲያሳውቁ ቆይቷል ሻምበል ገስ ተጫኔ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት መከላካያ ሚኒስቴር መስመራዊ መኮንን በጣራፍ በሚገኝበት ወይ በሚሰራበት ጊዜ ቀለቡ በጊዜው አይደርሰው ነበር ደሞዝም በጊዜው አይደርሰው ነበር ልብስም እንደዚሁ በመሳሰሉት ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ያስተዳደራዊ ሽግር ነበረበት ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ግን በሄራዊ ስሜቱን ላንድ ጊዜ መንኳን ሳይጓድል የሰራ ሰራዊት ነው ቀደም ባሉ ጊዜያት ውስጥ አስተውሳለሁ ሳነብ አንድ ጊዜ በመስራቅ ውስጥ የነበረ ጦር ቀለብ ለረጅም ጊዜ ሳይደርሰው ይቀራል ቦታው ለቆ እንዳይሄድ ከማዶ ጣላት አለ ስለዚህ ያደረገው ምንድነው የቁልቋል እየበላ ግዳጁን መፈጸም ነበረበት እና ይሄን ያህል መስዋዕትነት የከፈለ ጦር ነው ግን አለቆቹ አለቆቹ ስል አጠገቡ ያሉት አለቆቹ አይደለም ከላይ የሚመሩት ግን ይሄን ከፍተኛ አንቱን ያልተገነዘቡለት ነበሩ እና ሊያሻሹሉለት የምሽ የመኖሪያ ቤቱ የመጠጥውሃው የምግብ አቅርቦቱ የተበላሸ ነበር እና መጀመሪያውንም የመጣው ከገበሬው እንደመሆኑ መጠን ያ ገበሬም እንደዚሁ ያልተሳካለት እና የተጨቆነ ስለነበረ ያን ስሜት ይዞ ነው ወደ ውትድርና ይመጣው እንደገና ደግሞ እዛም ይሄን ተመሳሳይ ነገር ሲገጥመው ብዙ ጊዜ ግልብሽ የማለስ ስሜት ነበረበት በስርዓቱ ላይ የማገርገር ስሜት ነበረበት እና ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርጓል እየከሸፈ እና በየታፈነ እና ነገሩ ያው ሲንከባለል ሲንከባለል የ1953ንም ምናስተውሰው ነው እሱ ትልቅ ብልይታ ነበር ለሰራዊቱም ለህዝቡም ብልይታ ነበር ከዛ እሱ ከሸፈ ከዛ ማላረፈም ሰራዊቱ ስርዓት ለው መለወጥ እንዳለበት ያምን ነበር እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ 66 ላይ ደረሰ ባጭሩ ብሶት የነበረበት ሰራዊት ግን በሄራይ ስሜቱን ወንም ያገሩን ጉዳይ አጠንክሮ ያዘ ሰራዊት ነበር ሻምበል ዓለማየው ንጉሴ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት መከላካያ ሚኒስቴር የራተኛ ክፍለ ጦር የራተኛ ብርጌድ ሞርተር አዛሽ ያ በከተማ ማሞያ ማሞያ ያወራጃ ቆላ ቀመስሎ ሆነ ውሃ ዘናብ በሚዘበሳት ያይ ሞላል ዘናብ በሌል በሰይ ይጎላል ዘናብ በጥፋ በጊዜ እስከትል ማተራስ ይደሳል ያን ደግሞ ከብት የሚጠጣው ሰው የሚጠጣው ነው እና ጦሩ ይሄን ውሃ የሚጠቀሙ በሰዎቹ በጀርባቸው ተሸክሞ እያመጡ ነበር የሚጠቀሙት ነበር ይሄ ብዙት እየባሰ 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 ያለው ሁኔታ ላላቆቻችን ያመለከተንም ብለኛ ያመለከተን ነበር አልተፈጸም ሌሎች ችግሮች ምን አለ የቀለባል የመኖሪያ ቤት አለ ረጅም ጊዜ የመኖር የቆላ ሰራዊት የመኖር ጉዳይ አለ የቀለቡ ቀለቡ አፈር ነው የሚሆነው ከጤፉ ጋር ተደባርቆ ታፈረ ይመጣ መራቤት ቀደም ሙሉ ከ40 ከቀደም ሙሉ እየተሰራና ከሳርና ጭቃ እየተሰራ ያፈሆኑ ሳሩ እያረጀ የደቀቀ በመሆነ ተነሳ ይሄንም እንዲሻሻለ ተቀርሞ ይጠየቀበለ ሳራቤት ፍል ጃኬት ለጦሩ ታደረ ለበሰ ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ልብስ አይደለም ትጥቅ ነው ማንኛውም ሰው አሰክኩም ይላልበት ይሄድበት ክፍል ሊያገኝ ይችላል ይምለቀ ፍል ጃኬት ይሄም ቀዴታ ነበር ቦልቻ አደምቅሳ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የገንዘብ ምክትል ሚኒስትር አንድ ጊዜ የአልመሪድ መንገሻ የመከላካ ሚኒስትሩ ኦጋዴኒን ዞሮ መጣ እና ሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ አረቀሱ ይወታደሮቹን ህይወት አይተው መጣው ሰው ለዚህ አይኖርም ብሎ አረቀሱ ግን በአንድ ጊዜ ሳቸው ያሉት ምንዱ ማድረግ አልተቻለ አንድ አንድ ወር በቂ ገበያ ይገኛል ደሞዝ ለመክፈል ለእነሱ ግን አስቀድሞ ነው የሚከፈለው የኢትዮጵያ መኮንኖችና ወታደሮች በኮሪያና በኮንጎ የሰላም ማስከበር ተግባር መሳተፋቸው ስለ አስተዳደር ስለ ፍትህ ስለ ሰባዊ መብት ስለ ልማት ያላቸው ግንዛቤ ጨምረላቸው አገራቸው ያለችበትን ኋላ ቀርነትም አጉልቶ አሳያቸው 
በውጭና በአገር ውስጥ የጦር ትምርት ቤቶች የሚመረቁ መኮንኖች ለትምርት የተላኩ የበታች ሹማምንት የንጉሱ ፈላጅ ቆራጭ አስተዳደር መስተካከል እንዳለበት ገባቸው አቶ ተስፋ ይወልዳ ማለት ስለዚህ ምን ላይ ነው የሚገርመኝ ንብራሴ ያዳምጣሉ ወታደሮቹ ያዳምጣሉ አዳምጣው 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 ብዙ ከየን በኋላ ብዙካልና ተበተኑ ማለት ይጀምራሉ ተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንድትበተሉ ይላሉ አሁን እኔ አንድ ግሩፕ እንደዛ አንድ ቀን ተዝየም ይላይ እንዴ እነዚህ ወታደሮች ወሪያችን ከጠገው በኋላ ነው እንዴ ተበተኑ የሚሉም ይሄ እንዴ ያልኩበት ጊዜ ነበርና ተበተኑ ይሉናል አይበተኑ ሰው ተማሪው አይበተን ተበተኑ ስለተባል ላን ንበተን ከዛ ተበተኑ ብለው ግን እዚህን ማስጠንቀቅ ከሰጥ በኋላ ግን ያ ማስጠንቀቅ አይደለም ሰጥቶ ካለወነ በኋላ ንወትናለን ነው አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊት እና የፖሊስ አባላት ፕሬስቲ ትምርት ቆይታቸው ተራማጭ ከሚባሉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በመነጋገራቸውና በማጥናታቸው የለውጥ ስሜታቸው የጋለ ሆኖ ነበር ለስርዓቱ መለወጥ የተታደሩን አመጽ አስፈላጊነት ያስተባብሩ የነበሩት እነሻለቃ አጥናፋው አባተ የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ለንጉሰ ነገስቱ ለመታመን ከማሉት መሐላ እንዲያፈነግጡ አገዘ ድርግ ስራ እንደጀመረ ተስፈንጣሪ ተብለው የሚታወቁትና አጻይ ለሰላሴ ከዙፋናቸው እንዲወገዱ ገትረው የሚሟገቱት እነመቱ አለቃ አለማዩ ኃይሌ እነመቱ አለቃ ፍቅረ ስላሴው ቅድረስ የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ የሚከታተሉ ነበሩ ወታደሮችና በሌላ ማዕረጎች ኑሯቸው ይከፋ መሆን ለለውጥ መንፈሳቸው አነቃቀው በተለይ በብርሃማ ጠረፎች በወጋዴን በነገሌ የሚኖሩ ተደሮች የምግብና የመጠጥ ፍጆታቸው እንኳን የሚሟላቸው አለመሆኑ የስርዓቱን መለወጥ አስፈላጊነቱን እንዲያምኑ አደረጋቸው ምንም እንኳን አብዛኞቹ ተደሮች ስለ ፖለቲካና መጣና ያብት ምንነት በቅጦ የማይያውቁ ስለ ዲሞክራሲ የሚገነዘቡ ባይሆኑም የመጡበት ዳራ የመሬት ላራሹንና የፍትህን እኩልነት ጥያቄ ትክክለኛነት እንዲያስቡ ገፋፍቷቸዋል የወታደሩም ክፍል የተራ ወታደሩ ካርሳደሩ እንትን የመነጨ ነው የመጣ ነው እና ያርሰደሩ ጭቆና ይገባዋል ዘመዶች አሉት እና የገጠሩ ጭቆና የገጠሩ ኑሮ የገጠሩ ድህነት ይሰማዋል ይገባዋል ስለዚህ የካቲት 66 ሲደርስ አብዛኛው የጦሩ አባላት በኑሮ የተማረሩ ላዘቀዘቀ ደህነታቸው ሰበብ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት መሆኑን ያመኑ የጦር አዛዦችን የጠሉ ሆነው ነበር ጥቂት ቢባሉም በዚህ ተንተርሰው እንደ ናይጄሪያ ሱዳንና ግብጽ ወታደሮች ወታደራዊ ስልጣን ለመያዝ የሚያደጉ መኮንኖችም ነበሩበት የሀገሪቱ የደህነት ምንጭ በመሆን የዘውድ ስርዓቱ መወገድ የሽግሮች ሁሉ መፍቻ ቁልፍ ተደርጎ ባንዳንድ መኮንኖችም ይከሰቀሳል ከ1950 ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ በብሶት ረመጥ እየተፈጀና እየተቃጠለ የመጣው ቅሬት የዘውዱ ስርዓትም ይቺን ሀገር ሊመራት እንደማይችል ሳይነጋገር የተግባባበት ይመስላል የመንግስትን ስንፍና እና ጭቋኝነት ሙስኝነት በየዜማው ማንጎራጎር የተጀመረበት ወቅት ነው ወታደሩ በህክምናና በመኖሪያ በትጥቅ ያለበትን ችግር መጠየቁ አልቀረም ግን በቤተ መንግስቱ በሚመከረው हिसाब ተቀባይነት አላገኘም ቀሬታቸው ተሰምቷል ከተባለው በ1965 በጥቅም ቶር የተፈቀደው የቀለብ መድጎሚያ ሰባት ብር ነበር ያም ቢሆን ድጎማንጂ የደሞዝ ጭማሪ ባለመሆኑ ስራዊቱን ከፈው ድጎማውን በቀሬታና በቀዘቀዘ መንፈስ መቀበሉን የነገሌ አራተኛ ብርጌድ ሞርታር አዛዥ ያዩትን ይናገራሉ በግሉ አዛዥ ኦሮ እንዲሰበሰቡና 
ብለው ኳስ ሜዳ ላይ ጦሩ ተሰበሰበ ከዚህ በኋላ እንኳን ደሳላችሁ በግርማዊ ቀረመሳስ መልካም ፈቃድ ደሞ ተጨምሩላችሁ ደሞዛችሁ ብር ሰባት ተጨምሩላችሁ ለቀላባችሁ ደሞ ማሻሻ 800 ተጨምሩላችሁ ያ ጦሩን በጣም 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 አስቆጣ እኛ የሰማ ነው 15 ብር ተጨምሩላችሁ እንዴት ሰባት ብር ይሉናል ቀለብኛ ቀለሙ ይሁ አፈር ይሆነ ያለው ምን ሊያደርጉት ነው ቀለቡ ላይ ተጨምሩ ከዚህ በኋላ ምስጋና መቅረብ ስለባለበት በየለይ አንሱ ተባለ መለየ አንሱ መለየው እንደው አንድ ሰው ለስምስጋና ሲያገሩ በጣም ከፍ አድርጎ ነው በሚያወጡ እዛን ጋር ግን መለየ አንሱ አወጡ ለእግድባይ ቀረብ ለዘላለም ይኑር ሲባል ያን ጊዜ ከተከሻቸው አላሳለፉት መለየው ይኑር በለሰለሰና በጣም ነው በደከ መቃለ ፍትህ ኃይል ቃል ነው ይኑር ነበር ቢለው እዛን ጋር ይኑር ቀሬታቸውን ማሰማታቸውም በግልጽ ታየ ከዚህ በኋላ አሰናብተው ሳይሰናበት እኔ እንጂ እንዴት አርጎ እንዴት አስማማ አላውቁ መዝሙሩም እንዴት አርጎ እንዳወጣ አታለቁ እያንዳንዱ ሻለቀ መዝሙር እየዘመረ ሄደ ሎሚ ተራ ተራ ሎሚ ተራ ተራ ሰባቱ አመልቱ አስምንቱ አዳራ እነዚህ ብሶቶች ሲያግሙ ቆይተው በጥሮር መጀመሪያ በነገሌ ያራተኛ ብርጌድ ፈነዱ አርባኛው የካቲት ለውጥ ጉስታ ከፈሉለት ሳምንት ቀጥላል ስንክሳሩ 